节目正八岁那年，野速该外出作战，又获得胜利。为了庆贺胜利，野速该下令各部将士挑选技手一名，要开展一次别开生面的赛马活动。这个赛马的规则很奇怪哦，是要看谁的马跑得最慢。最后到达终点的人才是优胜者。赛马一开始，只见一个个骑士都失去了往日纵马驰骋的形象，每个人使劲地勒住战马，生怕走在别人的前头。虽然速度很慢，但是骑士们却都汗流满面，因为这些出生沙场与大草原的游牧骑士。实在是不适应这种慢速的赛马场面。再说，那一匹匹战马平时也是狂奔惯了，如今要他们有劲使不出，有腿腾不开，实在很困难。这些战马憋得嘶嘶乱叫。野速该和众将士见骑士们如此狼狈不堪，战马被勒得怪象百出。却乐得前翻后仰。三个时辰过去了，这些骑士们竟然连十分之一的路程都还没有走完。眼看太阳就要下山了，赛马仍然毫无结束的希望。野速该十分的后悔，自己出了这个赛马项目，却拉不下脸来认错，于是只好对众将士说：“众将士。”你们有谁能在不改变原定比赛条件的前提之下，设法尽快结束这场赛马？本大汗将给予重赏。这些将士都想得到重赏，便纷纷的议论起来。想来想去，仍然没有想出一个妥善的办法。这个时候，年仅八岁的铁木真站出来说：“请众骑士们下马，交换坐骑。”骑士下马，交换坐骑。众将士虽然不明白铁木真的用意，但还是照办了。铁木真对下马的骑士们说：“各位骑士们，现在你们骑的都是别人的马，是吗？”“呃，对啊，对对对啊，对啊。”“那么，只要你让别人的马尽量跑，一旦超越了你自己的马，那不就能够赢得胜利了吗？”哎，对呀、啊，对呀、啊啊，怎么我们都没想到啊？是啊，哎。接着，只听见铁木真大喊一声：“赛马开始，预备，跑！”这、这、这！顿时，众骑士派马加鞭，竞相飞奔起来了。不一会儿，赛马活动便结束了。